தனம் தானியம் உறவுகளுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம சேனல் சமையல் குறிப்பு பகுதியில் ஒரு புது விதமான கீரை அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க கீரையை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இது இது பேர் வந்து பண்ணை கீரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சிலர் கோல் பண்ணை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்னதாக ஒரு கொடி மாதிரி தான் இருக்கும் இது வந்து தரையில் படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு கீரை வகை இது வந்து பொதுவாக வந்து பண்ணைகளில் கால்நடைகளுக்காக தீவனத்துக்காக வளர்க்கக்கூடிய ஒரு கீரை ஆனால் இதில் அவ்வளவு சத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் பழைய காலத்துலாம இதை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நம்மளுக்கு தான் இது தெரியல நம்மளுடைய அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி அவங்கெல்லாம் இதை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டு தான் இருக்காங்க இது வந்து ஒரு மண் வாசனையோட அவ்வளோ ஒரு சுவையோடு இருக்கக்கூடிய கீரை இது இது பொதுவாக பருப்பு போட்டு கடையக்கூடியது இது என்ன நன்மைன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கீரையை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வயிற்றுல பூச்சிகள் புழுக்கள் இதெல்லாம் இருந்தால் அது வந்து கண்டிப்பாக மலம் வழியாக வெளியேறிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் இல்லாமல் இது வந்து உடலுக்கு குளுமை தரக்கூடிய ஒரு கீரை இதை வாரத்தில் ஒரு ரெண்டு நாளாவது சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பெரியவங்க ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கீரையில் இருக்கிற எல்லா சத்துக்களுமே வந்து நம்மளுடைய உள்ளே இருக்கிற உறுப்புகளை வந்து ரொம்பவே சுத்தப்படுத்தக்கூடியது முக்கியமாக வந்து உணவு குழலை ரொம்பவே சுத்தப்படுத்தக்கூடியது அப்படிங்கிறதால இந்த கீரையை வந்து நம்ம உணவில் சேர்த்துக்க வேண்டியது ரொம்பவே அவசியம் இந்த பண்ணை கீரை வந்து குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே நல்லது இது வந்து பூச்சிகள் குழந்தைகளுக்கு வளரும் வயசில் சின்ன வயசில் குழந்தைகளுக்கு பூச்சிகள் இருக்கும் அந்த பூச்சிகள் வந்து எப்படி வெளியில் கொண்டு வர்றதுன்னு தெரியாமல் நிறைய பேர் டாக்டர் கிட்டே போயிட்டு மருந்தெல்லாம் கொடுப்போம் ஆனால் இந்த கீரையை நீங்கள் வாரத்தில் ரெண்டு வாட்டி செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு ஊட்டி விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு வயிற்றில் இருக்கிற பூச்சிகள் போயிடும் வயிற்றில் இருக்க புண்ணு இதெல்லாமோ ஆற்றக்கூடிய தன்மை இந்த பண்ணை கீரைக்கு இருக்குது இது முன்னாடிலாம் நிறைய விற்கலை கால்நடைகளுக்கு தீவனத்துக்கு மட்டும்தான் வந்து போட்டுட்டு இருந்தாங்க இப்போ இதனுடைய பயன் தெரிஞ்சு நம்ம ஜனங்கள்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இப்போ மார்க்கெட்லேயே அதாவது ரொம்ப குறைஞ்ச வெலை தான் இது பத்து ரூபா கூறு கட்டி விற்கிற அளவுக்கு வந்திருக்கு இப்போது இப்போ இந்த கீரையை நான் எப்படி சமைக்கிறது அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க இது வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி இந்த கீரையை வச்சுருக்கேன் இதில் சின்ன சின்ன முடிகள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிடு இது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் க்ளீன் பண்ணுறது ஆனால் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சமையல் பண்ணிட்டிங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு வாசனையாக இருக்கும் அந்த கீரை சாப்பிட்றதுக்கு இதுக்கு நான் ஒன்று ஒரு அரை கப்பு துவரம்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் துவரம்பருப்பை போட்டுருங்க வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சிங்கன்னா ஒரே விசில் இல்லைன்னா ரெண்டு விசில் இதில் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் அதனால தான் அரை கப்பு போட்டிருக்கேன் ஒரே ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி இது வந்து காரமாக இருக்கக்கூடிய மிளகாய் இதில் வந்து காரம் அதிகம் அதனால் நான் எட்டு மிளகாய் இதில் நான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு நீட்டு நீளமான பச்சை மிளகாய் இருந்துச்சுன்னா அது தாராளமாக நீங்கள் ஒரு பத்து மிளகாய் கூட போடலாம் இது நெல்லிக்காய் அளவுக்கான புளி இதை வந்து முன்னாடியே போடாதீங்க கடைசியாக கீரையை வந்து விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டிங்கன்னா கீரை வந்து கலர் மாறாது அந்த பசுமை நிறத்தோடவே இருக்கும் அதனால தான் இப்போது இந்த கீரையை போடுறோம் இது தவரம்பருப்பு மட்டும் போட்டு கடைஞ்சாமல் தான் வந்து சுவை வந்து நல்லாயிருக்கும் சிறுபருப்பெல்லாம் போடாதீங்க அது வந்து ஒரு குழ குழப்ப தன்மை தரும் அதனால் இதுக்கு தண்ணியும் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேணாம் இந்த பருப்பு வேகத்துக்கான தண்ணி தான் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுருக்கேன் இப்போ இது ரெண்டு விசில் வச்சோம்னா இந்த கீரை நம்மளுக்கு தயாராகிடும் இதுக்கப்புறமா கடைஞ்சி தாளித்து அந்த கீரையோட தன்மை எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போது அந்த நம்ம பண்ணை கீரை நான் குக்கரில் போட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு இறக்கிட்டு புளி சேர்த்து உப்பு சேர்த்து கடைஞ்சித்து கடைஞ்சிட்டு தாளிச்சிருக்கேன் இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கீரை இப்போ நம்ம சாப்பாட்டில் போட்டு சாப்பிட்றதுக்கு தயார் சூடான சாதத்தில் நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்லாம் நெய் கலந்தும் சாப்பிட்லாம் அதே போல் இட்லி தோசை அதுக்கும் கூட இதை தொட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படி ஒரு தனிமை தனியான ஒரு டேஸ்ட் இந்த கீரைக்கு இருக்கும் அதாவது ஒரு மண் வாசனை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் தவறாமல் இந்த கீரை கிடைச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கி கடைங்க நல்லாவே இருக்கும் இந்த குறிப்புகள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கருத்துக்கள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க வேற ஒரு புதிய பதிவுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை 